Günaydın. Orada görünüyorsunuz ama ses çıkmıyor. Kimse var mı? Evet, oradaymışsınız. Evet arkadaşlar. Bugün son hafta ve son ders. Final öncesi. Haftaya perşembe gün final sınavımız var. Dün çizer gelemeyle başlamıştık. Pardon çizer gelemeyle değildi. Evet, çok basit bir anlamı. Arkasından çizer gelemeyle Bugün yine e, çizelgelemeye devam ediyoruz. Evet, tek makine çizelgelemeye ile başlayalım. Tek makine ve en sayıda işin olduğunu varsayacağız. Şu şekilde gösteriyor arkadaşlar. N bölü 1 bölü bölü neden bölü bölü şu araya atölye tipi yazılabiliyor. İşte flow shop, chop shop şeklinde. Ve sonra L max diyor. O da performans ölçütünü gösteriyor. Yani tek makinalı, tek bir makine, tek bir tezgah var. Çok sayıda iş var. Performans ölçüsü Lmax olmak üzere iş sıralama ve çizel geleme yapılacak. Bu problemi gösteriyor. Aşağıda da yazıyor zaten. G genel atölye yani job shop. F olursa da akış tipi atölye olduğunu gösteriyor. Şu boşluğa yazılırsa yani şöyle yazayım. Tabii tek makinede bir anlamı yok yani genel veya flow shop çünkü tek makine nihayetinde ama yazmak istersek şöyle renk seçemedim en iş diyelim en makine yani çok iş çok makine var işte F dersek Flow Shop bir atölye. Performans ölçtüğümüzde akış zamanı, ortalaması, ortalama akış zamanı. Şu iş gösterimde iş şu makinenin çok olduğunu gösteriyor. Şu atölye tipi Flow Shop veya Job Shop yani e, Flow Shop'ta F Diğerinde G harfi kullanılıyor. Genel, genel atölye anlamında. Ve sonra da performans ölçütü şeklinde bu problemi temsil ediyor. Şimdi bir örneğimiz var. Elimizde 5 tane iş var. Tek makinede işlenecek bunlar. İşlem süreleri sırayla 5, 3, 2, 2 ve 1 şeklinde verilmiş. 5 faktöriyel ihtimal var işleme sırası olarak. Örnek olarak 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Bir de 2, 3, 4, 5, 1 şeklinde sıralansın denilmiş.
Evet 1, 2, 3, 4, 5 için Gantt şeması çizersek ki şuna Gantt şeması deniyor arkadaşlar. Dün söylemiştim bunu. Yatay eksen zamanı gösteriyor. Dikey eksen makine veya makinaları. Bu örneğimizde tek makine olduğu için bir tane makine var. M1 adı verilmiş. İşler sıralanıyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sıralansın denilmiş. İşlem sürelerine bakarsak madem şu sırada 1, 2, 3, 4, 5 5, 3, 2, 2, 1 şeklinde zamanlar olacak. İşte 1 nolu işin işlem süresi 5 dakika olduğu için 0. E, anda başladı şurada. 0. anda. 1 nolu iş önce yapıldı ve şurada bakın Şöyle göstereyim. Beşinci dakikada bitti. Sonra ikinci iş geldi. İkinci işin işlem süresi de üç dakika olduğu için beş, üç daha sekizde bitti. Üçüncü işin işlem süresi iki dakika. O da onda bitti. Sonra dördüncü ve beşinci iş. Şurada bakın işlerin tamamlanma zamanlarını görüyorsunuz. Birinci iş beşte bitti. İkinci iş sekizde. Üçüncü onda. Dördüncü 12'de ve beşinci de 13'te bitti. Şurada e, işlerin tamamlanma zamanları var. Ne zaman bittiklerine dair süreler var. Bunlar için de maksimum 13. En büyüğü 13. C max 13 çıkmış. Şimdi bir de e, diğer alternatif sıra vardı. O da ne diyordu? 2, 3, 4, 5, 1 şeklinde işlemi al diye. Bu defa önce ikinci iş işlemi alınacak. İkinci işin işlem süresi şurada görünüyor. 3 olduğu için 3 dakika işlemi var. Sonra üçüncü iş 2 dakika 5'te bitiyor. Bunu da şöyle göstereyim. Dördüncü iş 2 dakika 7'de bitiyor. Beşinci iş 1 dakikaymış 8'de bitiyor. Ve nihayetinde birinci iş 5 dakikayla 13'te bitiyor. İşlerin bitiş zamanını yazarsak 3 ikinci işin işte 5, 7, 8, 13 şeklinde yine Cmax 13 çıkıyor. Tek makinede her zaman Cmax aynı çıkar. <gülüyor> yani işlerin tamamının bitmesi aynı sürede olur. Bakın burada da yazıyor. Tek makinede Cmax her sırama şeklinde aynı çıkar diyor. Fakat toplam akış zamanı değişir diyor. Akış zamanı neydi arkadaşlar? Bir işin atölyede kalma süresiydi. Şimdi bakalım şurada. Mesela F1 bir nolu işin bir nolu işin atölyede kalma süresi flow time'ı kaç? 5. 2 nolu iş 8 dakika kalıyor. 8 3 nolu iş 10. Çünkü hepsinin sıfırıncı anda atölyenin, atölyede hazır olduğunu varsayıyordu. Başlangıç e, varsayılanımız öyleydi. 4 nolu iş 12'de çıkıyor. Yani 12 dakika atölyede kalıyor. Şöyle yazayım. 12. ve 5. işte 13'te çıkıyor 13 şöyle bunlar her bir işin atölyede kalma süreleri akış zamanları şurada verilmiş zaten onlar bakın arkadaşlar bunların toplamı 48 yapıyor tek tek işlerin atölyede kalma sürelerini toplarsak 48 dakika sürüyor fakat aynı hesabı, aynı hesabı diğer sıralama için yaparsak 36'ya düşüyor. Bakın şurada F1 yazalım. Bir nolu işin atölyede kalma süresi nedir? Bir numara bakın şurada 13'te bitmiş. Demek ki 13 dakika atölyedeydi. İkinci işin akış zamanına bakarsak 3 dakika kalmış. Üçüncü işe bakarsak şöyle 
Üçüncü iş beşinci dakikada çıkmış. Demek ki akış zamanı beş. Tekrar söylüyorum. Akış zamanları F'ler C'lere eşit. Neden? Çünkü atölyede sıfırıncı anda bütün işler hazır durumda olduğu için böyle bu. Dördüncü işin akış zamanı yani atölyede kaldığı süre yedi. Ve F5 beşinci işin atölyede kaldığı süre bakın şurada sekiz. Bunları toplarsak da 36 yapıyor. Küçük bir değer çıkıyor. Toplam zamanların toplam zamanların şey toplam akış zamanı küçük olması aynı zamanda ortalama akış zamanı da küçültüyor. Mesela şu S1 sırası için 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde işleri işlersek Ortalama akış zamanımız ne olacak? Bu da bir ölçüttür. Ortalama akış zamanı eşittir. 48 bölü 5 iş vardı. Bunu biriniz hesaplayabilir mi? 48 bölü 5'i. dokuz nokta altı aynı şeyi diğer sıralama için hesaplayacağız otuz altı bölü beş bunu da bir hesaplarsak yedi virgül iki bakın arkadaşlar ikinci sıralamada toplam akış zamanı küçük ve dolayısıyla ortalama akış zamanı da küçük Aşağıdaki sıralama üsttekine göre daha iyi. Neden? Aşağıdakinde işler atölyede ortalama olarak 7.2 dakika kalıyor. Burada 9.6 dakika kalıyor ortalama olarak. Şimdi toplamda aslında 13. dakikada bitiyor hepsi. Ama şu sıralamada atölyede işler daha uzun süre kalıyor. Neden? Bakın işlem zamanı uzun olanı önce almışız 5 dakika. Bu durumda 2, 3, 4, 5. 5 dakika bekliyor bunun işlenmesini. Bir bittikten sonra bir gidiyor. 2 işlenirken 3, 4, 5'ler bekliyor. Fakat şuraya bakarsak. Önce ikinci işlem alınmış. 2 ne olur iş ön, e, işlem alınmış. 3 dakika. Bu işlenirken 3, 4, 5 ve 1, 3 dakika bekliyor. Bakın daha az bekliyorlar. Sonra bu bitiyor. Üçüncü işlem iki dakika işlenirken dört beş bir bekliyor. Buradan şunu anlamışsınızdır. Küçük işlem süreleri baş tarafa alırsak işlerin atölyede ortalama bekleme zamanları küçülür. Burada ikinci iş üçüncü dakikada gidiyor, çıkıyor. Üçüncü iş beşinci dakikada atölyeden çıkabiliyor. Ama burada İlk çıkış 5. dakikada, ondan sonra 8. dakikada, ondan sonra 10. dakikada iş çıkıyor atölyeden. Bu nedenle ee, sıralama değişince toplam akış zamanı Evet arkadaşlar, öncelik kuralları demiştim. 
Öncelik kurallarından kasıt şu, şurada söylediğim gibi bu işleri sıralarken, işte 1, 2, 3, 4, 5 dedik ya, önce birinci, sonra ikinci iş. Öncelik kuralları önce hangi iş işleme girsin? Buna cevap vermek için düşünülmüş kurallar. Mesela bir tanesi en kısa işlem süreli. Az önce dediğim gibi, az önceki örnekte en kısa işlem süreli öne alsaydık, atölyeden işler daha çabuk çıkacaktı. İngilizcesi çok kullanılıyor arkadaşlar İngilizce terimler. Shortest Processing Time, en kısa işlem süresi, SPT diye kısaltılıyor. Bir başka öncelik kuralı, erken teslim tarihli önce, earliest due date, yani teslim tarihi küçük olan öncelik vermek. Başka bir yöntem e, FIFO, FIFO diye yazılıyor. First in, first out. Yani e, önce gelen, önce çıkan. Yani atölyeye geleni e, önce makineye işlemi alalım şeklinde. Başka bir kural LIFO, last in, first out. Yani son geleni önce işlemi al. E, bir diğeri random, rastgele seç içinden. Ve başka öncelik kuralları da var. Sık kullanılanlar bunlar. Ama sadece bunlar değil. Başka öncelik kuralları da var arkadaşlar. Evet. En kısa işlem süreli olan en kısa işlem süreli öncelik kuralı. SBT Bu toplam akış zamanı ve dolayısıyla ortalama akış zamanının minimize edilmesi için Atölyede işlerin daha az kalmasını sağlıyor. Az önce de söylemiştim bunu. İşleri, işlenecek olan işleri işlem sürelerine göre küçükten büyüğe doğru sıralayarak çizelgelemek ortalama akış zamanı değerinin minimize ediyor. Aynı örnek üzerinde Görelim. Az önce iki tane farklı sıralama yapmıştık arkadaşlar. Hatırlarsanız bu iş şurada. Ortalama akış zamanları 9.6. 9 biraz kötü olmuş. Şimdi daha da kötü oldu. 9 ama. 9.6 ve 7.2 çıkmıştı. Rastgele iki sırayı denemiştik. Şimdi bu öncelik kuralını SPT deneyelim. Yani en kısa işlem süreli öncelik verelim. İşleri böyle sıralayalım. Önce yine aynısı yapılmış. 1, 2, 3, 4, 5 için yani rastgele bir sıra alınmış ve çizelge yapılmış. Az önceki örneğin aynısı bu. Ve hmm, birinci işin akış zamanı 5 dakikaymış. Şuradan görüyoruz bakın. Birinci işin şu F1'dir. 5 dakika. İkinci işin 8 dakika. Şu üçüncü işin 10 dakika şeklinde akış zamanları var. Hesaplarsak bunların toplaması 48 yapıyor. Az önce hesapladığımız gibi de ortalama akış zamanı 9.6 çıkıyor. Şimdi en kısa işlem süreliye öncelik verecek arkadaşlar. Sıra diyor o zaman 5, 3, 4, 2, 1 veya 5, 4, 3, 2, 1 olur diyor. Nasıl oluyor? Şimdi şu şeyde göstereyim bu örnek üzerinde. SPT'ye göre, SPT kuralına göre, SPT'ye göre işlerimizi sıralarsak. Neydi? En kısa işlem süreliye öncelik. Şimdi şurada bakıyoruz. En kısa işlem süresi nerede? 1. Hangi iş? 5 ne oldu iş? Önce 5 ne oldu iş? Burası tamam. Sonra bakıyoruz. En küçük 2. 2 tane var. Buradan rastgele seçebiliriz. 3'ü de alabiliriz. 4'ü de alabiliriz. Fark eden bir şey olmaz. 3 ne oldu işi alalım. Bu da gitti. Sonra en küçük 2 dakika ile 4 numaralı iş. Sonra diyoruz 4 numaralı iş yapılacak. Sonra en küçük 3 numaralı iş var. Şey 3 dakikayla 2 numaralı iş var. Sonra ikinci iş. 
bunu da hallettik ve sıraya sırada bir iş kaldı ve en sona da bir nolu iş. 5, 3, 4, 2, 1 şeklinde sıralama var. SPT öncelik kuralına göre. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bu sıraya göre Gantt şemasını çizeceğiz. Önce 5 nolu iş diyor. 1 dakikaymış işlem süresi. Şuraya bakarsanız 5 nolu işin problem neredeydi? Ha şurada. 5 nolu işin işlem süresinin 1 dakika olduğunu görüyoruz. O 1'i oraya yazıyoruz. Şuraya 1 dakika. Bakın F5 ne oldu burada arkadaşlar? Bir. Burası F5. Sonra 3 ne oldu işi işle diyor. 3 ne oldu işte 2 dakikaydı. Şu da F3. 3 ne oldu işin tamamlanma zamanı oldu. Sonra 4 ne oldu iş sırada. 4 ne oldu. 2 dakika sürmüş. Ve 5 de bitmiş. F4. Şöyle. Sonra sırada 2 ne oldu iş var. İşlem süresi 3 dakika. Şu F2. Ve en son bir ne oldu işi yap diyor. Ve o da 13. dakikada bitiyor. Şöyle. F1 13. F2 8. F3 3. F4 5. F5'te bir şeklinde akış zamanlarını hesapladık. Şimdi bunları toplarsak bu akış zamanlarını 30 yapıyor. Bakın toplam küçüldü. Ortalama da kaç oldu? Bakın 6 oldu. Ortalama akış zamanı 6 dakika. Biz az önce rastgele iki sıralama seçmiştik. Şurada. 9'dan 6 ve 7.2 çıkmıştı. Şimdi e, SPT ile çözdüğümüzde ne oldu bu? 6 dakika çıktı. Bakın daha küçük bir rakam çıktı. SPT yöntemini kullanırsak atölyede işlerin daha az kalmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tablo şeklinde gösterim var. Bu sıralama için toplama akış zamanı 47, ortalama akış zamanı 9.4, SPT şurada SPT öncelik kuralı kullanıldı. SPT'ye göre sıralarsak da ortalama akış zamanımız 6'ya düştü. Evet, başka bir, bununla ilgili sorunuz var mı? SPT ile ilgili arkadaşlar. En kısa işlem süreliğe öncelik verme ile ilgili. İkinci öncelik kuralımız arkadaşlar. En erken, en erken teslim tarihli önce. EDD neden? Early due date'in kısaltılmışı. Ne diyor? En bir Lmax yani tek makine çok kişi için e, gecikme e, ölçtüğümüz olursa yani maksimum gecikmeyi e, ölçüt olarak alırsak Earliest Due Date kullanırsanız e, Lmax'ı minimize edersiniz diyor. Earliest Due Date nasıl bir şey? Tabi Earliest Due Date için teslim tarihi verileri de gerekiyor. Şimdi başka bir örnek var. 1, 2, 3, 4, 5. Elimizde 6 tane iş var. Bunun işlem süreleri 1, 1, 2, 4, 1, 3 şeklinde. Ve teslim tarihleri verilmiş. Yani teslim tarih demek şu demek. Şu bir nolu işi 7. günde veya 7. saatte teslim etmemiz gerekiyor anlamına geliyor. O teslim tarihini gösteriyor. Yani şu tarihlere yetişmesi gerekiyor. Bu işleri rastgele bir sıraya göre sıralarsak diyor. O rastgele sıramız da şu. 1, 3, 5, 2, 4, 6 demiş. Bunu seçmiş rastgele sıra. İşleri böyle sıralarsak. E, Gantt şeması çizilirse şu şekilde arkadaşlar. 1, 3, 5, 2 diyor. Yani bakın 
fazla mı gittim? 1, 3, 5, 2. 1, 2, 1, 1 şeklinde. 1, 2, inşallah unutmam bunları. 1, 2, 1, 1 şeklinde işlem süreleri olacak diyor. Yani şu birinci işin bitişi birde bitiyor. Şunun işlem süresi 2 idi galiba arkadaşlar. 3. Şu 1'di. 1, 2, 1, 1 demiştim. Bu 4'te bitiyor. O zaman şu 2'de 5'te bitiyor. Sonra 4 ve 6 geliyor. 4'ün işlem süresi 4. 6'ın 3. 4'ün 3'tü. O zaman şurası 8 olur. 6'ınki ne unuttum. Kaç dedim ya. Pardon 4'ünki 4'müş. Özür dilerim. O zaman burası 9 edecek. Bir dakika. Evet şöyle. 4. iş 9. dakikada bitecek. 6'nın 3'tü ve o da 12'de bitiyor. Şurada görüyorsunuz. Şunlar işlerin bitiş zamanları. C'ler. Ve dolayısıyla F akış zamanları oluyor. Neden? Sıfırıncı anda bütün işlerin hazır olduğunu varsaydığımız için. Evet şimdi bu işlerin bitiş zamanlarını buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bir ne oldu iş bakın. Kaçta bitti? Bir de bitti. Bunun bitişi C verin. Şu C3'ün bitişi. Şu 4 C5'in bitişi şeklinde bitiş zamanları var. Onları buraya yazıyoruz. 1, 5, 3, 9, 4, 12 şeklinde. Buraya anladınız mı? Şuradaki bitiş zamanlarını mesela 1'in bitişi burası. 3'ün bitişi 3, 5'in bitişi 4, 2'nin bitişi 5 şeklinde e, bitiş zamanlarını şuraya yazıyoruz. Bir de bu işlerin bizden istenen teslim süreleri vardı. Şuradan geliyor da. Şu tablodan teslim tarihleri vardı. Onları da buraya yazıyoruz. Sonra L hesaplıyoruz arkadaşlar. L. L neydi? Gecikmeydi. C eksi D'den hesaplanıyordu. Sadece C 1'de bitmiş. 1 eksi yedan eksi 6 çıktı. Yani 6 gün veya 6 saat neyse erken bitmiş. C'yi 5'te bitirmişiz. Şey C'yi diyoruz. 2 ne oldu işi 5'te bitirmişiz. 3'te teslim edilmesi gerekiyordu. 2 dakika gecikmiş. 3 ne oldu iş erken bitmiş. 4 ne oldu iş erken bitmiş. 5 ne oldu iş erken bitmiş. 6 ne oldu iş 9'da bitmiş ve gecikmiş. Şimdi burada L max'ı bulmak istersek arkadaşlar L max Hangisi de burada arkadaşlar? Lmax <gülüyor> 9 değil mi? Maksimum gecikme bu. Sonra burada T'yi hesaplamış. T neydi? Ee, pozitif gecikmeleri sadece alıyordu. T, T demek pozitif gecikme. Bakıyoruz bu eksi 6 erken bitmiş. Onun için bunu e, 0 kabul ediyoruz. 2 pozitif gecikme. Bunlar erken bitmişti ve 9. Bunların maksimum hangisi arkadaşlar? 9. Yani T maksimumuz da 9. Maksimum gecikmemiz 9. Peki sorum size şu olsun arkadaşlar. Bu örnek için, bu örnek için ortalama gecikme nedir? Sorulabilir. Ortalama gecikmeyi hesaplayın.
Nedir toplam? L bölü n. Şuranın toplamı kaç arkadaşlar? Burası 9 mu yapıyor? Eksi 6, 2 daha, eksi 4. Eksi 4, eksi 5, eksi 9. Ee, eksi 3, eksi 12. Eksi 5, eksi 17. Öyle değil mi? Eksi 17. Ee, 9 daha. Eksi 8. Yanlış mı oldu? Kaç iş var? 6 iş var. Kaç çıktı? Eksi 1,33 Bu şu anlama geliyor. İşleri bu şekilde sıralarsak eksi 1,33'lük ortalama gecikme oluyor. Yani ortalama olarak işler Eksi 1.33 33 dakika erken bitiyor. Peki şunu istersek pozitif gecikme ortalamasını istersek toplam t bölü n'den hesaplayacağız. Şunları toplayacağız bu defa. 0, 2, 9, 2 daha 11. 11 bölü 6. Bunu da hesaplayın hemen. Bir virgül 8. <gülüyor> evet, bu şekilde hesaplanıyor. Devam edelim. Erken teslim tarihi kullanırsak, öyle sıralarsak, yani kuralımız neymiş arkadaşlar? EDD kuralını kullanırsak ne olacak bakalım işler. Hemen sıralamayı siz söyleyin bakalım şunu. <gülüyor> EDD'ye göre sıramız ne olacak arkadaşlar? Söyleyin. Önce hangi iş? <gülüyor> Hadi. 3 var. Bir 3 var. 2 tane var. X'den birisini alabiliriz. Önce 2'yi alalım. Bu küçük gitti. Şu 6 ne oluyor iş? 2, 6. Sonra en küçük 7. 1 ne oluyor iş? Sonra en küçük 8. 3 ne oluyor iş? Sonra en küçük 9. 5 ne oluyor iş? Ve nihayetinde 4 nolu iş. Evet. EDD'ye göre sıralarsak bu şekilde olacak. O öncelik kuralını kullanırsak bu sırayla işleri işleyeceğiz. Şimdi bu sırayla veya alternatif vardı şurada arkadaşlar. 2, 6 yerine 6, 2, 1, 3, 5, 4'ü de kullanabiliriz. Evet, burada yazıyor iki sıra, iki tanesinden bir tanesi kullanılabilir diyor. 6, 2, 1'i tercih etmiş. Değişen bir şey olmayacaktır. İşleri bu şekilde sıralarsak arkadaşlar, önce altın oldu işte. Şurada keşke görseydi o rakamlar ama görünmüyor bitişleri. Mesela şurası birim bitişi, burası C1, 5'miş. Ee... 6 2 işlem sürelerine bakarsak burada görünmüyor. 3 ve 1 şeklindeymiş. Yani şurası 3 
ve 4 demek ki burası. Şurası C6. Burası C2. Şeklinde sıralıyoruz işleri bu şekilde. <gülüyor> ve bu şekilde sıralarsak işleri 1, 5'te bitiyor. 2, 4'te, 3, 7'de, 4, 12'de, 5, 8'de ve 6'da, 3'te bitiyor. Şimdi gecikmeleri hesaplıyoruz arkadaşlar. 5 eksi 7 eksi 1 mi? Yanlış yazılmış arkadaşlar. Şurası 2 olacak. 1 5'te mi bitiyor burada? Evet 1 5'te bitiyor. Teslim tarihi 7 diyor. Bakalım teslim tarihi 7 mi? Evet 7'ymiş. Demek ki yanlış yazmışız oraya. Neredeyiz ya? Of karıştırdım. Eksi 2, 4 eksi 3, 1, 7 eksi 8, eksi 1, 12, 12, 0, 8 eksi 9, eksi 1, 3 eksi 3, 0. Evet. Şimdi L maksimumuz ne burada arkadaşlar? Hemen hesaplayalım. L max eşittir. En büyük ne burada arkadaşlar? Eksi 2. Ortalama ne bunun. Şunların toplamı bölü 6. Toplayalım şurayı. Eksi 2. Bir daha eksi 1. Ee, eksi 1. Eksi 2. Eksi 3 etti. 3. Bölü 6. Hesaplayabilir miyiz? 0.5 kaç çıkacak? 0.5 çıkacak galiba. Eksi 0.5 çıktı. Ortalama e, gecikme. Şimdi şuradan e, T max'ı hesaplar isek T neydi? Pozitif gecikme. Nedir T max arkadaşlar? 1. Ortalama pozitif gecikme ne? Şunun toplamı 1 bölü 6 kaç çıktı? 1 bölü 6 0,16 çıktı. Bakın şimdiden rakamların öncekine göre küçük olduğunu gördük. 0,16'ya eksi 0,5 e, rastgele sırada nasıldı bunlar arkadaşlar? Bakın 1.83'e eksi 1.33'tü. Rakamlar küçüldü şimdi. E, en erken teslim tarihe göre sıraladığımızda. <gülüyor> Peki hazır hesaplamaya başlamışken şunu hesaplayalım arkadaşlar. E, şimdi L gecikmeydi. T Max, şey pozitif gecikme bir de negatif gecikme vardı. Earliness. O da onu da hesaplayalım. Maksimum erken gecikme ne? Arkadaşlar söyleyin. Maksimum erken gecikme de ne, ne alacağız arkadaşlar? Şuradaki sayıların negatiflerin en büyüğünü eğer negatif yoksa Hepsi pozitifse sıfır alacağız. Eğer hepsi şuranın bakın şuradaki rakamların hepsi pozitif olsaydı <gülüyor> sıfır alacaktık. Pozitif almayacağız. Çünkü erken gecikmeye bakıyoruz. <gülüyor> Eksi iki. Peki ortalama erken gecikmeyi nasıl hesaplayacağız? Bakalım bunu hesaplayabilecek misiniz? Erken gecikmeden bahsediyoruz. Neleri toplayacağız? Ya da şöyle yapayım da daha anlaşılır olsun arkadaşlar. Şurası T idi ya. Şuraya E i'leri yazayım. E i sütunu burası olsun. Erken bitme. Şurada max 0 bölü L i diyor ya. <gülüyor> Bunun formülü de şöyle olacak. yazabilirsem eğer maksimum e, sıfır 
eksi l i. Yani eksileri alacağız. Eğer yoksa pozitif ise sıfır yazacağız. O demek. Şimdi buraya bakalım. Eksi 2. Erken gecikmesi nedir bunun? Eksi 2'dir. Şu 1. O zaman bunu sıfır yapacağız. Şu eksi 1. Evet eksi 1. Bu sıfır. Bu eksi 1. Bu sıfır. Şimdi ortalama erken gecikmeyi hesaplarken şunları toplayacağız arkadaşlar. Ve 6'ya böleceğiz. Eksi 2, eksi 1 daha, eksi 3, eksi 4. Eksi 4 bölü 6'yı hesaplayın. Eksi 4 bölü 6. Eksi 0 virgül 66. Bakın bir sürü ölçüt oldu. Şu gecikme, saf gecikme. C eksi D'den hesaplanıyor. T pozitif gecikme. Bunlar içindeki pozitif gecikenleri alıyoruz. Diğerlerine sıfır yazıyoruz. E'de erken gecikmede e, negatifleri alıyoruz. Pozitifler içinde sıfır değeri yazıyoruz. Sadece negatif alıyoruz yani. Bu şekilde bir tür performans ölçütlerini aşağı yukarı hepsini hesaplamadık da çünkü e, f max yok. Ortalama f yok. Hepsini hesaplamadık şu an. Ve nihayetinde şöyle bir tablo oluştur oluşturabiliyoruz. Eğer sıralamayı bu şekilde alırsak yani rastgele bir sırayla L maksimiz 9'muş. T maksimiz 9. Pozitif geciken iş sayısı 2 tane pozitif gecikmiş. Eğer EDD kuralını kullanırsak EDD kuralını kullanırsak şöyle L max 1'e düşüyor. T max 1 oluyor ve pozitif gecikken iş sayısı da 1 oluyor. Bu daha iyi bir sıralama oluyor bizim için. Şu sayıları nereden buldu? Pozitif gecikken iş sayısını şuradan. Bakın. Şurada pozitif gecikken iş bir tane var. 1. Az öncekinde rastgele sırada şu vardı 1. Bir de bu vardı. 2 tane pozitif gecikken iş sayısı vardı. NT pozitif gecikken iş sayısını gösteriyor. Evet, bir soru var mı buraya kadar arkadaşlar? Sorusu olan?
Evet arkadaşlar merhaba tekrar. <gülüyor> Oradasınız galiba. Hiç soru sormuyorsunuz. Hiç soru sormadığınıza göre iki ihtimal var. Ya çok iyi anlıyorsunuz ya da hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bence anlıyorsunuzdur ya çünkü çok zor şey değil bunlar basit konular. Evet orada mısınız? Dinliyor musunuz? Ayça, Bekir, Damla, Dilay, Eda, Eren, Mahmut, Murtaza, Nuray, Ozan, Özlem. Misafir öğrenci de var değil mi içimizde? Tek tek isimleri de hatırlayamıyorum ki ya. Vardır herhalde başka yerden öğrenci. Var mı misafir öğrenci arkadaşlar başka üniversiteden? Evet Murtaza hangi üniversite? Erciyes, Kayseri. O Adem Hoca'nın bölümünden mi geliyor? Adem Göreç. Aa, şu an belli değil ya. Hesapları yak- uzaktan değil, yakından ki yani örgün öğretime göre yapıyoruz da ne olacağı belli olmaz. Adem hocam, Adem hocam mesai arkadaşım da Sakarya Üniversitesi'ndeyken, asistanken burada eskiden. Başka var mı? Erciyes var, başka üniversite var mı? Yok mu? Sadece Erciyes mi? Neyse konuşmak istemiyoruz, anladım ben size. Konuşmak da sayılmaz ya, yazmak diyelim. Evet, devam edelim o zaman. İki makine akış tipi problemi arkadaşlar. Akış tipi ne demekti? Anlamışsınızdır. İşler aynı rotayı takip ediyor. Akış tipi bu. İki makine deyince de iki tane makine var. Demek ki işler önce bir nolu makinede, sonra iki nolu makinede işleme giriyor. Şimdi burada işin içinde iki makine olduğu için arkadaşlar tamamlama zamanı maksimum tamamlama zamanı değişecek. Tek makinede işi nasıl sıralarsanız sıralayın. Az önce yaptığımızda tek makineydi o. <gülüyor> Cmax en son bir tane işin bittiği zaman hep aynı gibi. Nasıl sıralarsanız sıralayın. <gülüyor> en son iş yine aynı o zaman da bitiyordu. Ama iki makine olunca e, sıralamaya göre Cmax'da değişiyor. Cmax'ın diğer adı neydi hatırlıyor musunuz? Cmax Cmax'a ne deniyordu? M yani make spanning saltılmışıydı. Cmax'ın özel bir adı var. Make spanda deniyor. <gülüyor> Şimdi bu sıralama yaparken Johnson algoritması kullanacağız arkadaşlar. Bu algoritmanın adımları ne? İşlerin e, makinelerdeki işlem süreleri e, her iki makine için e, görecek şekilde bir liste şeklinde hazırlanıyor. Her makinedeki bütün işlerin e, bütün işler içerisinde en kısa süreli işlem bulunuyor. Bu işlem süresi bir rolü makine aitse o iş listenin başına iki numaraya aitse listenin sonuna yazılıyor. Ve bütün işler bitene kadar e, iki ve üç rolü adımlar tekrar ediliyor. Şimdi buradan konuşarak anlaşılmıyor. 
Gerçi bildiğiniz şeydir ama bakalım. Nasıl? Bir de şu soruyu sormak istiyorum. Bilmiyorum cevap verecek misiniz ama e, ilk defa alan var mı dersin? Üretim planlama kontrolü ilk defa alan. İkinci, üçüncüyü almayıp ilk defa alan. Var. Tamam. Peki ikinciyi alıp da Dilay da ilk defa alıyormuş. İkinciyi alıp da bu konuları ilk defa gören var mı? Sıralama çizer gelimi. Hiç görmeyen. Dersi daha önce almış. Ama bunları ilk defa gören var mı? Yok. Demek ki bildiğiniz şeyler o zaman. Şey, dersi ilk defa alanlar haricinde konuşuyoruz. Tamam. Şimdi örnek üzerinden Johnson algoritmasını öğreneceğiz. Nasıl bir şeymiş? Ne demiştik arkadaşlar? Ee, çok iş iki makine flow shop akış tipi e, performans ölçtüğümüzü bilmiyoruz. Karar vermedik. E, hangisini satacağız şu an bilmiyorum. Ama e, çok iş var ve iki makine ve flow shop. Bu şu anlama geliyor. Herhangi bir iş, örneğin bir nolu iş, e, önce kesme makinesinde dört dakika işlem görecek, ondan sonra delme işlemi olacak. Bu sırayı takip etmesi gerekiyor. İki nolu iş, önce bu işi görecek, ondan sonra delmeye, şu sıraya sadık kalmaları gerekiyor. Akış tipi bu demek makinalardan aynı sırada geçmeleri gerekiyor. Şimdi algoritma nasıl çalışıyor ona bakacağız. Bunlar 5 işe ait 5 işe ait her iki makinedeki işlem sürelerini gösteriyor. Şimdi rastgele bir sıra olarak yaparsak diyoruz arkadaşlar. Rastgele bir sıralama seçtik. Bu arada günmüş şunlar. Gerçi uzun ama dört gün kesme. Neyse gün olarak kabul edilmiş. Rastgele sıralamayı seçtik. 1, 2, 3, 4, 5 seçtik. Şimdi bu gördüğünüz, şu ekrandaki gördüğünüz arkadaşlar. Neydi bu şemanın adı? Söyleyin. Bu şemanın adı ne? Evet söyleyin. Kant şeması. Kant şeması. 1, 2, 3, 4, 5 sırasını seçtik. Önce bir nolu işte. Bir nolu alacağız. Kant şemasını nasıl düzenliyoruz? Yatay eksende zaman var. Dikey eksende makine veya makineler var. Bizde iki tane makine olduğu için kesme delme şeklinde. iki makineyi kesme delme diye yerleştirdik. Şunu biliyoruz. İşler önce kesmede sonra delmede işleme girecek. Neden? Akış tipiydi bu. Önce kesme sonra delme işlemi yapılacak. Bir nolu iş kesmede 4, delmede 5 gün harcayacakmış. Bir nolu işi kesme makinesine yerleştiriyoruz. Şurada 4. günde kesme işlemi bitiyor. Kesme bittikten sonra delmeye geçebilir. Orada da yine unuttum. 5 dakikaymış işlemi. Yani 9 edecek. Bunlar iki şey gidiyor. 2, 4, 6, 8 ve şurada arkadaşlar. Şurada bu iş bitiyor. 9. Yani şurası ne arkadaşlar? C1. Birinci işin tamamlanma zamanı. Sonra ikinci iş diyor. İkinci işe geliyoruz. 4, 1 şeklinde. 4-1 şeklinde. Önce ikinci iş bir numarada 4 dakika işlem görecek. E, şurası 4'tü. 4-4 daha 8 eder. Şurada bitiyor. Fakat delme makinesi o an birinci işle meşgul olduğu için iki nolu iş beklemek zorunda. Bekliyor. 9. dakikada işleme gelebiliyor. Ve işlem süresi bir gündü. 
9'da başlayıp 1'de bitiyor ve 10'da bitebiliyor. Bu da C2 oluyor. Şu şekilde. Arkasından 3. iş sırada 10 ve 4 şeklinde. 3. iş şurada 9'da başlayabilir. 10 gün sürecekmiş. Şurada 19. günde kesmedeki işi bitiyor. Bu iş bitmeden delmeye geçemez. Onun için delme makinesi bakın şurada boş bekliyor. Şurada 3 nolu işin kesmedeki işi bitiyor. Ve delmedeki işlem 19'da başlıyor. Ve 22'de bitiyor. Şurası da C3. Üçüncü iş burada tamamlandı. Ve şurada arkadaşlar bakın şurada şuralarda şöyle çizmeye çalışayım. Şuralarda İki nolu makine boş kalıyor. Bu şekilde işler sıralandığında arkadaşlar. E, şuraya bakarsak en son biten iş 5 nolu iş. 32, 34, 36 ve şurası 37. Bu C5 oluyor. 5 ne oluyor şimdi bitişi. Ve dolayısıyla da C max oluyor. Ve dolayısıyla da max pen oluyor. Bu şekilde sıralarsak işler, yani bütün işler 37. günde bitiyor. Şimdi Johnson algoritması kullanacağız. Bu rastgele bir sıraydı. 1, 2, 4, 5 veya 5, 4, 3, 2, 1 veya 1, 3, 2, 5, 4 neyse. Rastgele bir sıraydı. Şimdi böyle yapmayacağız. Johnson algoritması kullanarak sıralama yapacağız. Johnson algoritması ile nasıl sıralıyoruz arkadaşlar? Şurada var ama ben şu aşağıya boşluğa yazacağım. Ee, belki daha anlaşılır uğur anlamında. Kaç iş var arkadaşlar? 5 iş var. Sıramız şu olacak. Sıra bu. 1 2 3 4, 5. Sıralamayı buraya yazacağım. Önce hangi iş? Şimdi algoritma ne diyordu? Şu tablodaki, şu tablodaki en kısa işlem süresini bul. Hepsine bakıyoruz. Bütün rakamlara bakıyoruz arkadaşlar. En küçük rakam hangisi? 1. Bakayım devam var mı? Yokmuş. 1'i bulduk. 2 ee, nolu işin Delmedeki işlemi bir günle en az süreye sahip. Şimdi bu bakın ilk makineydi. Şu birinci makine. Bu ikinci makine. Şu süre bakın bir. ikinci makinede olduğu için yani sonraki makinede, önceki makine değil, sonraki makinede olduğu için şu iki rakamını bir en küçük olduğu için bu ikiye geldik. Onu söyleyeyim. En küçüğü bulduk bir. İkinci makinede olduğu için şu ikiyi şuraya listenin sonuna yazıyoruz. Ve sonra bu satırı kapatıyoruz. Bununla işimiz tamam diyoruz. Neden? İki nolu işi en sona aldık artık. Bununla işimiz yok. Sonra kalanlardan şu, şu süre ve bu süreler var. Kalanlardan en küçüğünü buluyoruz. <gülüyor> Hangisi en küçük? 2. Bakın şu en küçük. Kalan rakamlardan. Hangi iş bu? 5 nolu iş. Şimdi 5 nolu işi yaz yazacağız. Sırada bu var. Ama buraya mı? Bakın buraya ya da buraya yazacağız. Bakıyoruz ki 2 e, hangi makinede? M1 mi? M2 mi? Hangisinde? Hangisinde arkadaşlar? Önceki makinede. M1'de. O zaman şu 5'i listenin baş tarafına yazıyoruz. Şöyle. Ve o satırı da kapatıyoruz. Şöyle. Şimdi kalanların içerisinden en küçük sıraya bakıyoruz. Şunlara bakıyoruz. Şöyle. <gülüyor> Bakın 4, 4, 2 tane var. Gördünüz? Acaba 1 mi? 3 mü? Hangisi? Rastgele. İster biri seçin. İster doğru seçin. Fark etmez. Siz söyleyin hangisini seçelim?
Bir ne oldu iş mi? Dört ne oldu iş mi? Söyleyin. Uğur bir dedi. Bir ne oldu işi seçmeye karar verdik. Murtaza geç kaldın. Önce Uğur söyledi. Şu dörtten dolayı en küçük bunu seçtik. Dörtten dolayı bir ne oldu iş söz konusu oldu. Şimdi bir numarayı nereye yazacağız arkadaşlar? Küçük işlem süreli hangi makinede? Evet söyleyin nereye yazacağız? Evet en, en kısa işlem süresi 4. 4 rakamı bir nol makinede çıktı. Bir numaralı iş için. Bir nol işi nereye yazacağız? Başa mı, sona mı? Sola şuraya yazacağız değil mi? Şu şekilde. Evet. Peki şöyle bir şey olsaydı. Şimdi bu dörttü. Şu da dörttü. Bu da dört olsaydı tesadüfen. Bakın dört, dört, dört. En küçük dört değil mi? Bir ne oldu seçmeye karar verdik. Ama bu da dört, bu da dört. Ne yapacaktık bu durumda? Burada da süreler aynıysa. Tahmininiz nedir? Dört, dört eşit ne olacak? Evet rastgele. İster buraya yazın, ister buraya yazın. Öyle olsaydı. Eşitlik durumunda rastgele seçiyorsunuz. Evet şimdi biz e, ne yaptık? En son biri başa yazdık. Bu satırı da kapatmam gerekiyor. Bununla da işim tamam. Çünkü bu işin sırasını belirledim. Şimdi kalanlardan bakıyorum. En küçük hangisi? 4 şu. 3 ne oldu iş? 3 ne oldu işi buraya mı yazacağım? Buraya mı yazacağım? 4 kısa süre ikinci makinede olduğu için 3 ne oldu işi buraya yazacağım. Geriye bir tane kaldı. 4 ne oldu iş? Bu şekilde. Alternatif sıramız var mıydı arkadaşlar? Alternatif sıramız var mıydı? Evet şurada 1 ile 3 1 ile 3'ten bir tanesini e, seçerken bir alternatifimiz vardı. Önce 5 olacak. Sonra şurada 1 ile 3 arasında kalmıştık. 1 ile 3 arasında kalmıştık. Ee... Hangisi seçmiştik? 3'ü mü seçmiştik ya? Unuttum kafam karıştı şimdi. Neyse. Hmm. Bir dakika. Biri mi seçmiştik az önce arkadaşlar? Şu ilk, önce 2'yi seçtik. Birdi. Ee, sonra 3'ten dolayı 5'i seçtik. Sol tarafa yazdık. Sonra 4 en küçük 1'i seçtik. Onun yerine biz 3'ü seçelim dersek. Bakın 3 nerede? 4. Ş şurada. Ya da şunu da şöyle yapayım da arkadaşlar. Kafa karışıklığı ortadan kalksın. Evet. Yeniden e, sıralayalım. Şöyle. Net olalım ya. Kafamız karışmış. Başka bir renkle yapayım bunu da. Evet. En küçük rakam şu bir. E, ikinci makine olduğu için şu işin numarasını ikiyi buraya yazıyorum. Bu bitti. Şurası bitti. Sonra en küçük rakam 5 ne oldu iş? Şey 2 numaradan dolayı 5 ne oldu iş? Bakın 2 en küçük. Sol tarafta M1 makinesi olduğu için 5'i buraya yazıyorum. Bu iş de bitti. Şimdi en küçük rakama bakıyorum. 4, 4, 2 tane var. Demin biri seçmeye çık. Şimdi 3'ü seçmeye karar veriyorum. 3'te 4 ikinci makinalı olduğu için 3'ü buraya yazıyoruz. Şöyle yapıyoruz. 
Sonra geriye 4 1 0 makine kalıyor. Sol tarafta olduğu için 1'i buraya yazıyoruz. Ha, şimdi oldu. Ve geriye 4 kalıyor. Evet. Bakın aynı çıktı. Rastgele aldık ya. Yine aynı kapıya çıktı. Evet alternatifi yok. Daha doğrusu alternatifi aynı yani. Rastgele seçersen de yine aynı kapıya çıkıyor. <gülüyor> şimdi sıraya karar verdik. Bu sıraya göre Gantt şaması çizilecek şimdi arkadaşlar. Önce 5 sonra 1 diyor. 5'e bakıyoruz. Şurada işlem süremiz var. Sileyim de şurayı. Şurayı bir görelim içini. Evet. Önce 5 ne oldu? 5 ne oldu? 2 ve 3 şeklinde işlem süreleri. Şurada 2 dakika işlem görüyor. Sonra ikinci makinede de 3 dakika daha görüyor. Ve şurada 5 de bitiyor. Şurası C5 oluyor. Sonra 1 ne oldu iş diyor. 1 ne oluşa bakıyoruz. 4, 1 şeklinde. 4 dakika burada durursa 1 ne oluş 5'te bitiyor. Bu makine beklemek zorunda. Sonra 5'te 1 ne oluş için ikinci işlemi başlıyor. O da şurada 11'de bitiyor. Bu da C1 şeklinde oluyor. Bu şekilde sıralıyoruz işleri. Dikkat ederseniz arkadaşlar az önce ikine göre bir farklılık gördünüz. Makinelerin ikinci makinenin boş kalma süresi bakın gözle gördüğü şekilde azaldı. Gördünüz? Daha iyi bir süre görünüyor. Ve dikkat edin burada iş en son iş 37'de bitiyordu. Burada bakın en son iş şurada 22, 24, 26 27'de bitti. Bu ne o zaman? C max. Aynı zamanda M, M deniyor. Bakın 27'de. İşler daha erken bitti. Gördünüz. Yani Johnson algoritmasının işe yaradığı görünüyor burada arkadaşlar. Tabi burada CMAX hesapladık. Neler sorulabilir burada arkadaşlar? Mesela şu soruyla alakalı. Ne sorulabilir? Her şey sorulabilir. Mesela Fmax sorulabilir. Cmax sorulabilir. Nedir diye. Maxpen sorulabilir. Nedir diye. Ortalama akış zamanı sorulabilir. Sonra gecikme sorulabilir mi burada? Ortalama gecikme. Ortalama pozitif geçmez. Gizlikme sorulabilir mi? Ne dersiniz? Sorulabilir mi bu soruda? Ortalama gecikmeyi hesaplayın. Bekir evet dedi. <gülüyor> ben hayır diyorum. Neden? Çünkü gecikme için ne gerekiyor? Şunları hesaplayabilmek için ne gerekiyor arkadaşlar? Tamam bu işlerin ne zaman bittiğini biliyoruz ama teslim tarihlerini bilmiyoruz. Değil mi? Soru da verilmemiş. Bakın şurada teslim tarih bilgisi yok. Eğer şöyle verseydi burada işlerin teslim tarihlerini verseydi işte 12 15 17 13 10 şeklinde o zaman hesaplayabilirdik. C'lerden bunları çıkartacaktık. Ama şu durumda hesaplayamayız. Niye? Teslim tarihleri verilmemiş. Verilseydi bunları hesaplayabilirdik. Anladınız? Peki Fmax ne burada söyleyin? Fmax kaç söyleyin? Ee, bir dakika. Özlem Akdeniz. Dinliyor musun? Özlem Akdeniz. Özlem Akdeniz dinliyor mu? Bir 
Ya yok orada gitti ya sesini çıkarmıyor. <gülüyor> Sena Uysal dinliyor mu? Yok. Sercan Kılıç bir dakika bir yazdı. Sena Uysal cevap veriyormuş. Ozan Parlar 24 demiş. Sene aynı soruyu sana soruyorum. Fbox kaç? Fbox kaç? Şu Fbox değeri. Sınavda sorduk diyelim ki. Soru bu. Johnson algoritmasına göre sıralanırsa Fbox değeri ne olur? Ozan 24 dedi. Sena cevap yok mu? <gülüyor> tamam. Şimdi arkadaşlar bakın şurada C max görünüyor. Yani en son işin bittiği zaman 27. Ee, i̇şler sıfırıncı anda hazır olduğu için C'ler F'ye eşit oluyor aynı zamanda. Yani F neydi? İşin atölyede kaldığı süre. İşler sıfırıncı anda atölye hepsi geliyorsa o zaman ne zaman bitiyorsa o zamana kadar atölyede. Yani F'ler C'ye eşit. C max 27 ise F max da 27'dir. Evet. C max 27. Peki M ne? M x ben kaç? M x ben. M değil ne? M değeri nedir? Şuraya bakarsanız görürsünüz. C max demek M demekti. Aynı şey. C max'in özel bir adı var. M, M x ben. Yani kaçmış? O da 27'ymiş. Zor şeyler değil aslında. Peki. Soru sormaya devam edeyim o zaman. Soru şu arkadaşlar. Ortalama akış zamanı nedir? Ortalama akış zamanı nedir? Hayır değil maalesef. Neden? Ortalama akış zamanı eşittir. Toplam F bölü N'dir. F max bölü N değil. Senin dediğine göre Rabia F max bölü N oluyor. Öyle değil. Toplam akış zamanları toplanacak. Yani F1 nerede bitmiş? Şey 1 yol değiş. Bakın şurada Burası 11. Bir nolu işin bitişi 11. E, i̇ki nolu işin bitişi 22, 24, 26. Şurası 27. Ne çabuk hesapladın ya. 27. Artı 3 nolu iş 26'da bitiyor. C'si 26. Dolayısıyla F'si de 26 oluyor. Neden? İşler sıfır önce anda hep hazır olduğu için. 4 nolu iş. Bakın şurada 22 de bitmiş. Ve 5 nolu iş de 2, 4. Şurada 5 de bitmiş. Bölü 5 tane iş var. Kaç çıktı buradan arkadaşlar? Söyleyeyim rakamı 18,2. Uğur çok hızlı ya. 18,2. Evet ortalama akış zamanı 18,2. Ne 
Ne demek? Bir iş ortalama olarak 18 gün atölyede kalmış. Ortalama 18 gün kalmış ama. Çünkü bakın 5 nol iş 5 gün kaldı. 1 nol iş 11 gün kaldı. İşte 2 nol iş 27 gün kaldı. Ama ortalamaya vurursak ortalama olarak bir iş 18 gün 2 gün atölyede kalıyormuş. Evet arkadaşlar Johnson algoritması da bu idi. Sorunuz var mı? Fmax, Cmax ne zaman eşit olur? Bizim bütün örneklerde eşit oldu ama şudur. E, sıfırıncı anda bütün işler atölyede hazır bekliyorsa bu durumda F değeri C değeri eşit olur. Akış zamanı, tamamlama zamanı eşit olur. F'ler C'ye eşit olur. F1 eşit C1 olur. F2 eşit C1 olur. Dolayısıyla toplam F toplam C'ye eşit olur. Dolayısıyla da F max da C max'a eşit olur. Pardon toplam C diye bir şey yok. Anladınız mı? Bizim örneklerde şimdiye kadar hep işlerin sıfırıncı anda atölyede hazır olduğu varsayıldı. Dersin başında varsayımlar öyleydi. Sıfırıncı anda var, e, atölyede olduğu için F'ler C'ye eşit oluyor her zaman. Bu statik çizelgelerim arkadaşlar. İşler sıfırıncı anda atölyede hazırda bekliyor. Böyle olmaz da işler gün içinde zaman geldikçe e, ara ara atölyeye gelirse bu defa işlerin atölyeye gelişleri farklı oluyor. Hepsi sıfırıncı anda hazır değil. Bizim bütün örneklerde, bizim bütün örneklerde R'den bahsetmiştik arkadaşlar. Ready time. Sıfırdı. Hazır zaman. İşin hazır olduğu zaman. Yani işin atölyeye geldiği zaman. Bunları biz hep sıfır kabul ettik. Hepsi sıfırıncı anda hazır diye kabul ettik. Dolayısıyla da e, F değeri ne aslında arkadaşlar? Akış zamanı nedir? İşin bittiği zaman eksi R değil mi? Şöyle. Böyle. Böyle hesaplanıyordu. Formülü hatırlarsanız dersin başında geçen hafta söylemiştim. Veya dün bilmiyorum şimdi. Şimdi şu sıfırsa bütün R'ler sıfırsa değil mi? Şurası sıfırsa hepsi. Ne oluyor? Dolayısıyla F'ler C'ye eşit oluyor. Ve yine bundan kaynaklı F max da ne olur? Eşittir. C max olur. Şöyle. Doğası gereği böyle. Bütün işlerin sıfırın canlı atölyede hazır olduğunu varsayarsak böyle oluyor. Ama işte R1 işi sıfırda gelecek. R2 işi üçüncü saatte gelecek. R3 işi dördüncü saatte gelecek. Dördüncü işte işte beşinci saatte gelecekse bakın sıfırın canlı işler hazır değil. Sadece bir ne oluyor sıfırıncı sıfırıncı anda var. E birinci işin işi atölyede 7'de bittiyse e, ikinci işinki atıyorum 9'da bitti. Üçüncü iş bu çünkü C'ler neydi? Tamamlama zamanı. Tamamlandığı saati söylüyordu. Bu 11'de bitti. E, C4 atıyorum 10'da bitti. Eğer böyleyse bakın artık şeyler değişiyor. F'ler eşit C olmuyor. F1 eşittir neydi? C1 eksi R1. Yani şöyle C1 eksi R1'den hesap yapıyoruz. F1 7 eksi 0'dan 7. F2 hesaplarsak 9 eksi 3'ten 6. f 3ü hesaplarsak 11 eksi 4'ten 7. F4'ü hesaplarsak 10 eksi 5'ten 5 oldu. Bakın F'ler farklı, C'ler farklı şimdi. Yani e, Fmax kaç bu durumda? Fmax 
eşittir. Şu f değerlerine bakarsak 7. C max kaç? C max 11. Peki M kaç? Max per. Söyleyeyim. On bir. Çünkü max fan demek, c max demek. Şu ikisi aynı şey. Ama bizim derste neydi? İşlerin hep sıfırıncı anda hazır olduğunu varsaydık. Varsayımız oydu. Tamam. Ama işler sıfırıncı anda hazır değilse şöyle bir durum söz konusudur. O zaman f'ler c'ye eşit olmaz. Ama endişe etmeyin. Yani sınavda da sıfırıncı anda işlerin hazır olduğu varsayılacak. Çünkü o şekilde anlattım. Evet. Sorunuz var mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugün benim anlatacaklarım bu kadar ve dolayısıyla bu dönem anlatacaklarım bu kadar. Son dersi bu dönemi bitiriyoruz yaz okulunu. Yüz yüz olsaydı daha verimli olurdu bence. Yüz yüz dersen her zaman daha verimli oluyor. Ben öyle inanıyorum. Elimden geldiğince anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım. Yapabildiğim kadarını yaptım. Ee, i̇nşallah sizin için de anlaşılır olmuştur. Ama dediğim gibi yani yüz yüze olsaydı çok daha iyi olurdu. Yani uzaktan bu kadar oluyor. Elimden gelen bu. Eksiğim varsa kusuruma bakmayın. Yani bu kadar olabildi. Eee... Böyle yani. Önümüzde final sınavı var. Perşembe günü inşallah. Ee, güzel hazırlanın final sınavına. Ee, vize sınavından biraz daha e, doğası gereği zorca olacaktır. Onu söyleyeyim. Ona göre hazırlık yapın. Ee, vize notlarınız yüksek. Ee, sorular basitti. Ee, bir de süre de uzundu biraz. Fazla vermişim süreyi. İlk bir süre yazmıştım da sonra onu değişimi unuttum. Ee, yani finalde aynı şekilde olmasın beklentiniz. Biraz daha işi ciddi tutun. Ee, sorularınız olursa sınava kadar e, e-mail ile sorabilirsiniz. İnşallah görürüm. Çünkü çok fazla e-mail geliyor. Gözden kaçabiliyor. Ee, sınavda tabii ki tüm konularla sorumlusunuz. Final Son, kapanış sınavı. Her şeyden sorumlusunuz. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Katı arkadaşlar için, derse katılımdan için, beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Çünkü bazı arkadaşlardan duyuyorum. Hiç öğrenci olmuyormuş. Hiç öğrenci yokken ders anlatıyorlarmış. Benim her zaman oldu. 2-3 kişiyle başladık. Sonra sayı biraz arttı. Şu an 15 kişisiniz siz. Benle birlikte 16. Dersler var. 236 kişi var. Onu da söyleyeyim. Ee, yalnız bırakmayın arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi çalışın. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz inşallah bir şekilde diyorum. <gülüyor>